Уважаемые дамы и господа, я вас всех приветствую. Меня зовут Алексей Кузнецов. Как и обещал вчера, снова сегодня в 13 часов мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить, что произошло за этот день и для того, чтобы обозначить перспективы. Ну, в общем-то, как я и ожидал, вчерашний день прошел более чем спокойно. И, в общем ничего такого и не произошло. И, в общем сегодняшние торги тоже не, скажем, ну, не отличаются большой активностью. Вот. Поэтому, в общем-то, как я и планировал, торговать вчера было просто негде. Ну, по сути дела, так может быть на совсем уж мелких графиках, где там на пяти минутках что-то там можно было еще подловить. А так вот, ну, более-менее адекватно, конечно же, нет. Поэтому, как многие вчера говорили, сидеть на заборе, ну, вчерашний день такой. Я говорил о том, опять же, что сейчас конец месяца, конец лета. И, в общем-то, как раз в свете предыдущих заявлений прошлой недели руководителей Федерального резерва о вероятности повышения процентных ставок уже в сентябре и планируемого отчетности по рынку труда США, который будет в пятницу в эту, я так думаю, что именно вот эти события, они как раз и приводят к тому, что сейчас наблюдается на рынке вот затишье такое. Потому что заявление было сделано о том, что вероятность есть, но для этой вероятности нужны условия. И как раз сейчас участники рынка, они ожидают, будут ли, сложатся ли эти условия для возможного повышения процентных ставок в сентябре. Либо они все-таки не сложатся. И во многом об этом скажет э, статистика по рынку труда. Это будет в эту пятницу. Вся остальная, скажем, все остальные дни недели не так уж, скажем так, богаты на важную какую-то статистику, на какие-то важные моменты, какие текущие только происходят отчетности. И, в общем-то, таких вот ну, значимых движущих факторов, кроме как в пятницу, я не вижу. И, в общем-то, в связи опять же с тем, что вот самое, на самый конец месяца, сейчас последние дни буквально, летние, ну и вот, собственно, имеем то, что имеем. Я думаю, что не будет ничего плохого, если в э, такую ситуацию, несколько неясную, вы переждете, и уже в сентябре мы с вами, как говорится, просмотрим, что произошло, наметим перспективы и будем уже действовать, как говорится, на полную катушку. Ну а сейчас, ну давайте, тем не менее, посмотрим. Э, надеюсь, что все хорошо со звуком и с видео, потому что вижу ваши плюсы. В общем-то, спасибо, что вы уже привыкли сами их ставить для того, чтобы у меня было понимание, что все хорошо. Вот. Ну, давайте тогда перейду уже к, непосредственно к обзору. Начну с пары еврофунт, которая, смотрите, сейчас зажимается в тисках треугольника, то есть вот эта пружина сжимается, и, ну, как обычно, когда сжимается пружина, куда-то это выстреливает. Вопрос, куда, да? С одной стороны, мы видим, здесь есть линии поддержки, Вполне может стрельнуть временно как бы и вниз. Но в общем и целом, конечно, пара, вот если посмотреть формат более крупный дневной, конечно, смотрит вверх пока. Сейчас, да, есть вот эта вот дивергенция, что говорит о том, что здесь просто может цена ну, застыть и начать, болта, начать болтаться. Но с другой стороны, мы уже знаем, что в сентябре, именно в сентябре а, планируется каким-то образом озвучить... А, скажем, варианты выхода Великобритании из Евросоюза. И пока на лето была дана подготовка там на, на документы и прочие дела. И вот, в общем-то, поскольку никто, когда создавался Евросоюз, Евросоюз не планировал, что кто-то оттуда будет выходить, то в этой связи, конечно же, сейчас очень много сложностей. Потому что непонятно, по каким таким критериям осуществлять данную процедуру. Ну вот сейчас как раз эти критерии вырабатываются, и, в общем, когда все это произойдет, конечно же, так сказать, вот новая экономическая реальность, она захлестнет как бы Европу. Я думаю, что ну, проседание будет продолжаться британского фунта. В общем-то, сейчас пока еще это не произошло совсем-то, но, тем не менее, конечно, новые экономические условия для многих стран, которые имеют промышленность или там торговали, допустим, через территорию Великобритании с Евросоюзом. Сейчас, конечно, много чего изменилось, и это, конечно, ослабляет позиции британского фунта. Ну и, в общем-то, единой европейской валюты в целом тоже. 
Вот. Ну вот сейчас давайте смотреть, что происходит вот этот треугольник, поэтому в зависимости от направления пробития уже можно будет что-то сказать в плане ближайшего направления. Вот можно также вот провести, опять же, линию сопротивления часового формата. Вот смотрите, если вверх пробивается линия вот этого сопротивления маленькая, то двигаемся вот куда-то в этот район, в район уровня 0.8620. Если вниз пробивается, значит, вот к линии поддержки дневного формата. Ну, тут как бы вариантов не очень много, поэтому вот смотрите, вот либо это расстояние, либо это. Они практически одинаковые, хотя и небольшие сравнительно, но тем не менее для торговли они могут нам пригодиться. Пока боковик, ничего сделать не можем, и вот по большому счету надо продолжать ждать пока. В еврофранке похожая ситуация, только вот уже в более крупном масштабе ничего здесь не происходит уже практически все лето, и мы видим, что по сути здесь и торговли никакой интересной нет. Вот видим только, что цена подошла к верхней границе торгового диапазона, как обычно застряла, но пока она застряла, в общем-то здесь тоже я не вижу никаких там, вероятностей для торговли. Вот единственное, что здесь вот в четырехчасовом формате можно сказать, у нас есть два, две границы. Первая граница, вот она, это значение 1.09.57, давайте его обозначим. Вот, 1.09, ну давайте 58, какая разница, Тут немножко совсем. Вот, и вторая граница, это уровень вот этот вот, тоже его обозначим. 1.09.25. Вот. При пробитии уровня 1.09.25 можно рассчитывать на то, что цена вообще отскочит от вот этой вот всей верхней границы дневной, от этой верхней границы и пойдет сколько-то вниз, ну хотя бы до аллигатора дневного формата, тут может быть там пунктов 50. Вот. Если все-таки пробивается уровень вверх 1.09.58, то тогда ну, можно считать, что восходящее движение и пробитие вот этой границы все-таки состоялось, и цена может двинуться вверх, ну, вот, например, вот сюда вот к уровню вот, вот этих вот, вот к этой границе, то есть к значению 1.10, 1.10.15. Ну вот здесь уже, конечно, вот, вот при пробитии 1.09.58 можно будет в качестве цели ставить 1.10.14, 1.10.15. Вот. А при пробитии вниз 1.09.25 можно будет двигаться сюда до аллигатора. Ну, примерно расстояние тут тоже очень похоже. Ну, вот смотрим на это в четырехчасовом формате. Вот где вот эти границы образовались, там, собственно говоря, и смотрим. Евро-доллар. Ну, как я и ожидал вчера, никаких изменений особенно здесь не было. Тот канал, который я нарисовал, видите, он полностью отработал, и цена коснулась целевой зоны, целевого уровня. И сейчас от этого целевого уровня, смотрите, было двойное касание вот этого целевого уровня, значение 1.11.60. Ну, и сейчас как раз цена находится на, на, на таком как бы распутье. Возможно, при пробитии линии сопротивления вот этой красной вот, и аллигатора, и пробитии уровня 1.11.92 или 1.12, вот где-то здесь, цена может пойти пунктов тоже на 30-40 вверх. Конечно, торговать против такого сильного движения, вот как вот здесь, да, то есть в обратную сторону, ну, понятно, что опасно. Но вот учитывая, что здесь есть вот такая структура, и вот эта вот фигура двойное дно, может быть, при пробитии уровня 1.11.92 вверх, ну вот как-то отторговать осторожненько вот такую же точно дистанцию вверх вполне можно. Вот надо смотреть, что будет здесь. Пока мы видим, что формируется двойное дно, но не факт, что оно будет. То есть она цена может и дальше еще провалиться вниз, и тогда уже наступит новая как бы, фаза нисходящего движения. Почему бы и нет? К этому надо быть тоже готовыми, поэтому... Смотрите, если сейчас пробивается вниз значение 1.11.55, вниз, 
Ну, значит, тогда мы продолжаем двигаться дальше вниз, и здесь можно будет открывать продажную какую-то позицию. Но тоже надо быть аккуратным и внимательным, потому что смотреть, цена может сильно агрессивно вниз, то ведь и не пойти. Вот. Тут сейчас такая сложная достаточно ситуация. Видите, коррекции здесь не было пока, после вот этого провала. И мы видим, что просто есть торможение. Но торможение не означает, скажем, ни разворота, ни... Поскольку все-таки торможение есть, и продолжение -то может оказаться вялым. То есть может вот это вот все движение, вот видите, раз, два, три, уже дивергенция -то здесь есть. Видите, двойная дивергенция, это тоже о чем-то говорит. Поэтому может быть сначала откат, а потом продолжение движения. И тогда вот от этого отката можно будет откат вначале отторговать. Ну так, аккуратненько. А потом уже от этого отката смотреть, когда он заканчивается уже по более мелким форматам, и уже искать точку входа на продажи. Это будет лучше всего. Ну, вот, а пока мы видим, что цена просто никуда тупо не идет. Ну вот, ну вот что делать? Нет движущих факторов, нет и движений. Индекс доллара пока что стремится, как я вчера говорил, к поглощению вот этой черной свечи. Ну вот это только определит эта неделя. Закроется ли эта неделя белой свечой или нет, и тогда будет понятно, все-таки здесь действительно цена трижды отталкивалась от линии поддержки и может она действительно рисовать поглощение тогда доллар будет укрепляться если а, все-таки здесь будет что-то другое но то есть если вот эта свеча не закроется выше цены открытия вот этой черной свечи значит тогда ситуация неопределенная здесь сохранится и тут просто может все уйти в боковик а вот если вот эта маленькая свеча вот этой недели закроется выше вот цены открытия черной вот тогда уже будет более ясный и четкий сигнал для ну, укрепления американского доллара. Ну и как по всем фронтам можно будет это наблюдать. Ну кроме того, здесь, как видите, будет пробит аллигатор еще. Это тоже дополнительный такой плюс в, скажем, ну, в плане возможности дальнейшего укрепления американского доллара. Сейчас пока инвесторы как бы мечутся, вроде заявление сделано, то ли верить, то ли не верить. Как известно, Федрезерв любит всякие фокусы. Ну и вот понимая, что все это только бла-бла-бла, без сложившихся каких-то условий. И вот поэтому я так думаю, что на этой неделе буду ждать в начале данных по рынку труда США. И уже на основании этих данных будут делать прогнозы. Будет все-таки Федрезерв повышать процентную ставку в этом году еще до выборов президента, либо нет. Да, у меня стахастик 8.1.3, Сергей. Это просто я делаю для того, чтобы, видите, у него была одна линия. Мне двух линий не надо, я не смотрю на их пересечение, просто смотрю на заходы и на дивергенции. Если мне нужно в текущем формате как-то оценить возможность там, окончания коррекции. Ну а так всегда можно ее оценить, перейдя на более мелкие форматы, посмотреть на индикатор дивергенции АО либо МАКТ. Дальше, доллар-франк. В общем, как бы я и вчера тоже ожидал, что какие-то остаточные движения вверх они наблюдались, но тем не менее все, видите, идет в рамках восходящего канала, как бы на излете тоже, смотрите, двойная дивергенция. Смотрите, вот евро-доллар, похожая ситуация, да, и доллар-франк. Только, видите, доллар-франк здесь ушел чуть выше, и вот такой вот двойной, Вернее, канал вверх отрисовал. А евро-доллар пока предположительно двойное дно отрисовывает. То есть он пока что еще не тянет здесь на канал. Ну, может, конечно, и потянет со временем, а может и нет. Видите, до канала он здесь не дотянул вот этой точкой. Поэтому, может быть, здесь просто двойное дно образуется. Ну, как бы и то, и другое. Они немножко по-разному двигаются. Но, тем не менее, при пробитии здесь линии поддержки, по доллару-франку, а по евро-доллару уровни сопротивления в основном 1.11.92, а здесь вот этой линии поддержки, можно будет рассчитывать вот по доллару-франку на 40 пунктов, а по евро-доллару, что-то я смотрел, на, да, на 35. Вот таким образом. Хотя здесь вот против этого движения идти всегда очень неприятно, но как бы в контексте того, что здесь была двойная дивергенция, может быть хоть какой-то откат. Тоже если будете это делать, если все-таки это произойдет и будет вход, 
торговли, да, то всегда нужно понимать, что мы идем против вот этого импульса и нужно ограничивать торговые риски. То есть я в таких случаях я позволяю себе надо торговать, но значительно снижаю объем этой торговли. Вот. Британский фунт. В общем, как я и ожидал, он тоже, видите, никуда особо так вот болтался. И пока тоже предварительно может образовать фигуру двойное, двойное дно. Коснулся он практически, видите, линии поддержки. Вот, ну, как бы не линии поддержки, вернее, линия поддержки была пробита и э, границы двойного канала вниз. Вот, но целевой уровень 1.30 пока еще не достигнут. Поэтому предположительно, если цена пойдет дальше вниз, сначала он будет достигнут. Вот. А если цена пойдет вверх и пробьет вот этот ведь уровень сопротивления, вот по часу может быть двойное дно с выходом в целевой уровень где-то 1.31.60, 1.31.80, вот в этом районе. Может быть, не, не совсем сюда, а вот, видите, здесь есть вот точка, вот и вот есть опора. И вот здесь, вот видите, все-таки вот значение 1.31.65, 1.31.67, оно более предпочтительно, потому что, ну, как сказать, вот, вот куда-то сюда цена может прийти, Потому что именно здесь находятся вот, видите, вот эти опорные как раз сопротивления. И может полностью вот это не отработать, это двойное дно. Но тем не менее, вот здесь будет неплохая точка, если там сложатся разворотные условия для продолжения движения вниз. А пока возможно, как бы в сегодняшнем дне, возможно коррекционное движение. Ведь цена пока стоит, но динамики нет ни вверх, ни вниз. И говорить о чем-то здесь тоже пока нет. Ну вот как бы назревает двойное дно также. Доллар японская иена. Вот после роста, дальше там небольшой откат был вниз, потом повторный рост, но ну, рост не выше пока а, максимального уровня, который до этого был. Теоретически может сформировать, видите, горизонтальный флаг. Я вот здесь нарисовал. Не хватает пока первая точка, вторая сформирована, вот не хватает третьей и четвертой. И тогда после пробития вверх, вот, например, если вот цена пойдет вначале также вниз, а потом также и вверх. И вот здесь вот выйдет, тогда будет очень такой красивый горизонтальный флаг с последующим восходящим движением. Опять же, учитывая, что видите, граница восходящего канала здесь пробита верхняя, и выход осуществлен, и вероятность восходящего движения здесь довольно-таки высокая. Кроме того, глава Центрального банка Японии, Курода заявила о том, что процентные ставки могут колебаться как в положительную, так и в отрицательную сторону практически без ограничений. Это очень серьезное заявление, и, конечно же, это говорит о том, что Центральный банк Японии готов идти на беспрецедентные меры, дабы поддержать японскую экономику и урегулировать курс японской иены. Но пока это тоже можно отнести к разряду вербальных интервенций, потому что тоже действий пока нет, одни слова. Ну, слова как бы серьезные, никто с этим не спорит, и это говорит о, о том, что Банк Японии имеет довольно-таки серьезные инструменты влияния на рынок, и против которых, как говорится, не попрешь. Поэтому мы сейчас пока видим, что после пятничного выстрела цена находится в боковом диапазоне, с возможностью образования горизонтального флага. Вот дальше наблюдаем за тем, что здесь происходит. И при вот такой конфигурации, как я показал, нужно будет уже смотреть за выходом за, вот, как бы, за границы данной консолидации. Двигаемся дальше. Сырьевые валюты. Ничего такого особо динамики не показывают. Вот единственное, что я вчера... По австралийскому долгу сказал, что тоже откаты нужно ждать продолжения движения. Здесь вот смотрите, мы находимся на дневном, в дневном формате, видите, как раз около линии поддержки. И эта линия поддержки пока цену удерживает от дальнейшего падения. Но, но здесь все достаточно сложно, потому что... Ну вот... Назвать это флагом пока я не могу, перевернутым. 
потому что как-то очень что-то мелко, и вот эти волнообразные колебания, они какие-то вот очень размытые здесь. Вот 15 минутки здесь а, был сегодня вход, совсем не, не намного, вот как бы после вот прохождения этого уровня. Почему был вход? Смотрите, цена... Ну, очевидно, после нисходящего движения пошла на коррекцию, мелкие свечки, и ведь такое движение это более такое вяленькое. Вот, после достижения, смотрите, вот этой зоны, вот между уровнем, 38-й только уровень не достигнут, это всегда как-то довольно-таки сложно воспринимается, что когда уровень не достигнут, и... Вот после таких вот вещей очень ну, сложно понять, коррекция это или не коррекция. Все-таки коррекция это когда хотя бы 38 уровень цена задевает. Но здесь вот, вот видите, хоть чуть-чуть, но тем не менее не было. Вот. Но, смотрите, движение вверх, дивергенция отчетливой здесь, конечно же, не было. Здесь, видите, были практически равные вершинки, но при более высокой цене. Поэтому такая вот... Ну, Условно такая слабенькая дивергенция была. Дальше был пробит аллигатор, который сейчас пока я не показал. Ну, вот пробита была линии поддержки. Вот здесь вот. пробитие линии поддержки, откат и вот повторное пробитие вот этого уровня, вот, который образовался вот после вот волны, пробивающей линию поддержки. И вот здесь вход. Ну, вы знаете, тут здесь прям вот ну, нечего ловить. Ну, не 10 же пунктов. То есть вот, вот это в 9 часов все произошло. Да, действительно, здесь все было. 9-15. Ну, вот, ну, серьезно, прям сейчас вот, ну, как бы в, в том же самом, как бы от чего ушли, к тому пришли. Тут, тут даже и ловить нечего. Как ты ожидал, что все-таки будет более такое интенсивное какое-то движение, но видите, его, попросту говоря, пока нет. Я не исключаю возможность того, что сейчас вот это все, оно может укрупниться, вот это будет древка. Вот это будет первая волна, вторая, там какая-нибудь третья, там четвертая. И вот просто вот это вот полотнище флага, вот так вот типа укрупнится. И да, здесь тогда действительно будет флаг ну, с возможностью движения вниз. Только волны более крупного формата будут, и все. Посмотрим, как здесь тоже, видите, как бы движение еще не завершилось, оно не сформировалось, и говорить преждевременно. Вот новозеландский доллар. Как-то чуть более четко тут э, все это сделал. И мы видим, что в часовом формате после древка, ну, все-таки более четкие какие-то колебания образовались. Но вот видите, тоже здесь был вход. Вот здесь вот был вход сегодня утром. Но вот видите, вход и все, смотрите, раз, два, три, четвертая свеча, доджики. Здесь, попросту говоря, вошел и тут же вышел. Потому что, ну, раз такие вот дела, ну, раз что-то цену не пускает, ну, и бог с ним. Если она уже провалит вот этот уровень и закроется ниже вот этого минимума, можно будет перезайти. А если нет, то есть она может еще и вверх улететь. В общем, здесь ситуация немножко непонятная, не характерна. Знаете, что, что здесь для флага? Вот древка, и у древка самая вот нижняя точка, видите, она такая состоит из трех волн. Фактически здесь все а, как-то затухло. Поэтому ожидать какое-то мощное нисходящее движение пока вот тоже я не совсем бы сказал, что здесь возможно. То есть здесь тоже я входов сейчас вот на данный момент попросту не вижу. Адекватно. Доллар, канадский доллар также, смотрите, достиг целевого уровня по а, двойному каналу вверх от нисходящего. То есть цель достигнута, может быть продолжение движения, а может быть и коррекция. Ну, как видите, все фактически валютные пары, все завязано а, на реакции на американский доллар. И сейчас, видите, у всех конфигураций похожи. Везде отработал двойной канал, везде сейчас наблюдается стагнация. И а, вот дальнейшую судьбу определят во многом как раз вот эти движения. Будет ли пробит вот этот уровень максимальный, да? Это как в долларе франки. Либо будет пробит вот этот минимальный уровень. Ну и тогда пойдем сюда. Тоже по типу двойной дивергенции здесь сейчас на восходящем движении. Тоже целевой уровень и может быть здесь откат вниз. То есть доллар немножечко может а, ослабеть. Ну, насколько сильно 
В отсутствии каких-либо движущих факторов и новостей тут просто может все ну, как бы цену заболтать. Но в целом я ожидаю, что может быть откат вот сюда, вот к этой вершине или вот к этим вершинам, вот к значениям 1,2960, 1,2950. Вот куда-то сюда, в этот район. Почему бы и нет? Вот куда-то в этот район может быть откат, а после этого надо смотреть, что здесь будет. Видите, нефть марки Brent, также треугольник вниз не пробился, все ушло в бок. Поэтому, ну, как сказать, здесь тоже, видите, участники рынка ожидают, а нам-то куда соваться. Вот, ну вот что делать, такая вот какая-то сейчас тухленькая обстановка в целом, и торговля здесь какой-то такой, ну, чтобы сказать, что вот есть направление, туда надо идти, но, к сожалению, сейчас нет. Золото мы видим тоже болтает. И тоже ни, ни к какому берегу, собственно, не определиться никак золото, ни с ростом, ни с падением, ни с чем. Ну, то же самое и рубль. Ну, вот тут, видите, ну, говорить даже не о чем сейчас. Ну, куда вот сейчас торговать? Торговать, попросту говоря, некуда. некуда. Есть, как бы, потенциал ослабления рубля против американского доллара. Хотя наше Минэкономразвитие утверждает, что как бы заявлял о том, что несмотря на ухудшение прогнозов по экономике на текущий год и на последующие годы, тем не менее, они говорят, что вроде как рубль не должен особо ослабевать даже при низких ценах на нефть. Ну, вот вопрос только с чего, как он за счет чего будет держаться, это тоже он остается открытым, этот вопрос. И я не вижу каких-то особых факторов, движущих, которые могли бы удерживать значит, российский рубль против американского доллара на сравнительно высоких, как, таких как сейчас значениях. Здесь вообще все, в принципе, видите, насколько все это заметно. Ослабление рубля, потом откат значительный, и вот сейчас идет такая стагнация. Но что за стагнация? Видите, ниже не пускают, но очевидно совершенно, ниже 63, но никак, многократные попытки опустить ниже 63 рублей, как бы у доллара, никак, ничем не заканчиваются. А значит, ну как бы и вверх тоже пока ничего не тянет. Поэтому я так думаю, что очевидным будет движение выше уровня 67.20, и если это произойдет, вот тут, конечно, будет пройден серьезный уровень сопротивления, и я думаю, что рубль начнет значительно ослабевать вплоть до уровня там, 72 а, рубля за один американский доллар. Возможно. А может быть даже и больше. Вот. Ну а сейчас, сейчас тут боковик-нисходящий канал. Ну, торможение здесь видно очень отчетливо. Видите, торможение здесь видно, и ничего с этим видите, не сделаешь. Торможение, потом выброс вверх, сейчас коррекции и опять возможно вот восходящее движение в данной паре. Насчет австралийского доллара, ну давайте посмотрим, аллигатор открыл пасть низ. Это согласен, он открыл пасть низ, видите, и линия поддержки пробита. Вот, ну и я тоже говорю, что скорее всего здесь все-таки, видите, движение было, скорее всего здесь все будет вниз. Ну вот пока у нас ли, линии поддержки, вернее, есть, пока она не пробита, говори здесь о чем-то трудно. И вот видите, только пробился буквально уровень поддержки, Смотрите, только пробился уровень поддержки и сразу же цена остановилась. Поэтому я здесь, знаете, какую тактику приму? Я вниз буду торговать только при пробитии уровня 0.7540, вот этих вот как бы текущих минимумов, и то, если это будет... Ну, как бы свечой с таким полновесным телом. Тогда, да, действительно, здесь можно будет говорить о том, что здесь, ну, нечто похожее на флаг. А еще лучше даже, все-таки, чтобы была пробита вот эта линия поддержки уже дневного формата. Вот если она будет пробита, ну, да, действительно, здесь австралийский доллар полетит. А пока, ну, вот видите, он в пределах диапазона находится, и с этим, извините, ничего не сделаешь. Вот, и говорить о том, что куда он здесь сейчас, только можно гадать. Все, что здесь я вижу, я вижу, что в четырехчасовом формате, после некоторого отката, после формирования трех разворотных свечных моделей, два, две падающих звезды 
вот, и поглощение в конечном итоге. Две падающих звезды, волчок поглощение. Поглощение-то было вниз, значит, в общем-то, движение вниз вполне э, возможно. Ну вот, опять же, видите, все это происходит на границе. А вот такие пограничные движения, по всей видимости, они поэтому и вяло. Видите, все происходит на границах. Сейчас конец месяца, сейчас а, недвусмысленные заявления Федрезерва, и в пятницу будут данные по НФП. Вот это все является мощным, мощнейшим сдерживающим фактором а, активности в сегодняшнем дне. Видите, никакой активности особенно сейчас не наблюдается. Ну, а значит, что и нам активность тоже проявлять надо крайне-крайне осторожно. Потому что, по сути, сейчас ничего нет, ни направления, ни ясности, вообще ничего. Ну, ясности совсем полной ее не будет никогда, но, тем не менее, хоть, скажем, доля вероятности может быть намного больше, чем сейчас. Вот такая вот обстановка сейчас на валютном рынке. Я через 15 минут данный обзор выложу, как обычно, на канал YouTube. Вы сможете посмотреть его в сайт Альпари. Вот он в, значит, в плейлисте обзор валютных курсов. Сегодня у меня еще будет два семинара. Один посвященный основам профессии трейдера через полчаса. И вечером будет семинар, посвященный трендовым торговым идеям. То есть из цикла семинаров для более опытных трейдеров. Для тех, кому это интересно, кто хочет обзавестись идеями торговли по тренду, проверить их, создать на их основе торговую систему, вот, пожалуйста, вам на вечерние занятия. Вот. Но для тех, кто еще только раздумывает о том, что такое Форекс и вообще стоит ли значит, углубляться вообще в его изучение, семинар «Основа профессии трейдера», который будет через полчаса. Ну, а с теми, кто только смотрит обзоры, с теми, кто смотрит их уже давно и участвует в торговле на основе этих обзоров, мы встретимся с вами завтра в 13 часов, как обычно, и обсудим, что же происходит. Ну вот, вот, как бы вот такая сейчас обстановка. Не знаю, что завтра сможет измениться, строго говоря, потому что ну, завтра последний день месяца вообще. Может быть, даже в какой-то мере правильнее будет провести его со своей семьей и пока скажем, проводить уходящее лето. Вот. Чем пытаться что-то найти, как бы из ничего там из пальца высосать какую-то торговую ситуацию. Как мы ее высосим, если ее попросту говоря пока сейчас нет. Вот смотрю я на графике, ну, честно говоря, ну, ничего такого принципиального и действительно такого достойного внимания попросту говоря не вижу. Вот. Вот так, уважаемые болельщики. Рад всех э, вас, не знаю, поздравить с наступающим э, началом учебного, может быть, рабочего года. Э, ну, конечно, жалко уходящее лето, но, тем не менее, сейчас можно сказать о том, что э, скажем, вместе с приходом э, рабочего сезона нового, я надеюсь, что у нас с вами будут хорошие доходы на, при торговле на рынке Форекс. Потому что ясно сейчас начинает образовываться уже какая-то, видите, уже Федрезерв начал шевелиться, но я так думаю, в связи с этим всему свое время. Отдых заканчивается, к сожалению, но уже начинается новый рабочий свершение. Ладно, всех вам благ. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания, до встречи на следующих семинарах. Всем пока. Да.